Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto et le journal d'Olivier Bois. Bonsoir Olivier. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. À la une ce soir, un quatrième cas de coronavirus semble confirmé en France. Oui, un touriste chinois de 80 ans qui revenait de la zone à risque, il est dans un état grave. On fera le point dans un instant, on vous expliquera également comment se prépare le rapatriement des Français prévu jeudi. Donald Trump présente ce soir son plan de paix pour le Proche-Orient. On va détailler les annonces, il n'y a que lui pour le moment pour le qualifier d'historique. Les Palestiniens qui n'ont pas été consultés le rejettent. Dans ce journal également, Anne Hidalgo assume l'acte 2 de son plan vélo. Si elle est réélue, ce sera suppression de la moitié des places de parking à Paris. Le piège des objets connectés via vos montres, vos caméras, un pirate efficace peut rentrer chez vous. Les gendarmes y travaillent. Et puis le foot, huitième de finale de la Coupe de France. Le petit poucet de la compétition Limonet affronte Dijon, club de Ligue 1. Et s'en sort pas trop mal pour le moment. Zéro partout entre les deux équipes. On fera le tour des stades. On sera également au match Belfort-Montpellier et en Gérène. Après le journal, fallait l'inviter Didier Guillaume, le ministre qui brille au ni oui ni non. C'est Isabelle Choquet qui nous en parlera. RTL Soir. On commence donc Olivier avec l'info de ce début de soirée. Elle est tombée il y a une demi-heure maintenant. Il y a bien un quatrième cas de coronavirus confirmé en France. Oui, c'est la direction générale de la santé qui l'annonce. On vous y retrouve Odile Pouget. Bonsoir. Bonsoir. Il s'agit donc, je le disais en titre, d'un touriste chinois. Oui, un touriste chinois, un homme âgé de 80 ans. Il a donc euh, été hospitalisé à Paris. Son état est jugé très sérieux puisqu'il est en réanimation ce soir. Comme les trois premiers cas avérés, cet homme venait de la région de Rouran. Comme à chaque fois, les autorités sanitaires vont chercher à identifier les personnes qui ont été en contact euh, rapprochées avec ce touriste. Si elles ont passé par exemple du temps dans la même pièce, dans la même voiture, ces personnes sont à haut risque et elles seront mises à l'isolement. Ce soir... Plusieurs renseignements de la DGS qui indiquent qu'elle dispose pour l'instant de 150 chambres d'isolement, qu'il y a évidemment beaucoup chaque jour de signalement, mais évidemment beaucoup, beaucoup de tests négatifs et que ces tests pour dépister le coronavirus vont être pouvoir réalisés à partir de demain matin à Lyon, ce qui est nouveau puisque jusqu'à présent, on ne pouvait les faire qu'à Paris. Odile, autre sujet, qu'en est-il du, du rapatriement des Français de, de Wuhan Est-ce qu'on a les détails et le plan ce soir Alors pas de prévision, vraiment sur précision supplémentaire sur, euh, par exemple, le jour d'arrivée des avions. Ce sera en fin de semaine, vendredi ou samedi, on ne sait pas encore. Le lieu d'accueil où les Français passeront 14 jours en quarantaine n'est pas encore connu, mais on sait simplement que la surveillance médicale sera assurée par une équipe très complète, médecins, infirmières et psychologues. Ce soir, la Commission européenne évoque deux avions pour ce rapatriement, avec au moins 250 Français et une centaine de ressortissants d'autres pays, informations que ne confirme pas ce soir la, le ministère de la Santé. Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. Sachez qu'en Chine, le bilan s'aggrave toujours. On est à 106 morts là-bas et plus de 4500 cas confirmés. Voilà, et un quatrième cas donc confirmé en France également. Donald Trump vient de détailler son plan de paix au Proche-Orient, un plan qui lui est propre. Hein. Oui, l'image qui résume tout ce soir. Donald Trump a son pupitre à la Maison Blanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à ses côtés, sans aucun représentant palestinien. Alors, accord du siècle, comme le dit Trump, ou accord morné pour des Palestiniens qui n'ont pas été consultés, on aura largement le temps de le, le commenter. En attendant, Philippe Corbet, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve à, à Washington. Qu'y a-t-il dans ce plan de Trump alors, le président parle d'une solution réaliste à deux États, l'État israélien et le futur État palestinien, avec pour capitale une partie de Jérusalem-Est, même si le président américain assure dans le même temps que Jérusalem restera, je cite, la capitale indivisible d'Israël. C'est assez confus. Il promet un doublement des territoires palestiniens et la continuité territoriale grâce à un tunnel qui relierait la Cisjordanie et la bande de Gaza. Mais Israël obtiendrait l'essentiel, euh, la souveraineté sur la vallée du Jourdain en Cisjordanie, une bande de terre à la frontière avec l'Égypte. Israël s'engage à suspendre toute nouvelle implantation pendant 4 ans, mais il n'y aurait pas de démantèlement des colonies. Le Hamas devrait être désarmé, Gaza démilitarisé. Vous le disiez, les chances de ce plan sont, sont limitées car les Palestiniens refusent de négocier avec l'administration Trump, qu'ils jugent trop proche du camp Netanyahou en Israël. Même si le dirigeant de l'opposition israélienne a été reçu hier à la Maison Blanche, c'est bien le Premier ministre Netanyahou qui vient de prendre la parole à côté du, du Président pour ce plan, qui est aussi en fait un, un coup de pouce de Trump car Netanyahou est empêtré dans des affaires judiciaires à la proche des nouvelles élections générales en Israël, les troisièmes en moins d'un an.
Merci beaucoup Philippe Corbet, correspondant d'RTL à Washington. Airbus, Airbus vient d'acheter sa tranquillité judiciaire, semble-t-il. Oui, oui, ça va coûter cher à, à l'avionneur européen. 3 milliards d'euros en échange. Airbus reconnaît qu'il a bien eu recours à de la corruption via des intermédiaires à travers le monde pour faciliter la signature de, de gros contrats. L'enquête durait depuis des années, mais les poursuites s'arrêtent donc là. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. 3 milliards et on oublie tout, c'est possible ça Absolument, cela s'appelle une CGIP, une convention judiciaire d'intérêt public. Pour faire simple, une entreprise poursuivie pour corruption peut mettre fin à l'enquête et éviter un procès en échange d'une forte amende. Le procédé est classique aux états unis En France, il est plutôt récent, adopté fin 2016. Mais Airbus avait tout intérêt à négocier car l'avionneur était suspecté d'avoir institué un système de pot de vin pour arracher des contrats à l'international. Et l'enquête était ouverte dans trois pays, les états unis le Royaume-Uni et la France. Ce qui faisait planer notamment une interdiction de marchés publics internationaux pendant cinq ans de condamnation pénale. Alors pour autant le deal est contraignant. D'abord, Airbus a dû collaborer activement avec les juges, ce qui a provoqué un coup de balai général dans sa direction. L'industriel doit aussi reconnaître l'intégralité des faits qui seront rendus publics. Et donc il y a une reconnaissance de culpabilité. Il y a une reconnaissance des faits et une publication de toute l'enquête à l'issue de la convention. Et enfin, Airbus devra payer sous 10 jours lorsque la convention sera validée. Ce sera vendredi au tribunal de Paris. On saura alors précisément quel montant d'amende a été infligé en France par le parquet national financier. Merci beaucoup Thomas Proutot du service police-justice d'RTL. Luca Demeo a été nommé comme prévu directeur général de Renault avec la lourde tâche de relancer l'entreprise après l'épisode Carlos Ghosn. Et puis, après Carrefour et Auchan, une autre enseigne de la grande distribution, Cora, annonce un plan social et la suppression de plus d'un millier de postes sur un total de 16 500. On fait une courte pause et dans un instant, la promesse d'Anne Hidalgo si elle est réélue maire de Paris, ça concerne les voitures Thomas Soto, RTL Soir. Dans quelques instants, retrouvez les conseils d'un opticien Chris pour tout savoir sur le rendez-vous Chris. RTL. Grignoter. RTL Soir, Thomas Soto. À 19h08, la suite du journal avec vous, Olivier Bois. Anne Hidalgo veut toujours réduire la place de la voiture à Paris. Oui, elle annonce est forte aujourd'hui. Elle donnait une conférence de presse. Si elle est réélue, et pour l'instant elle est en tête des sondages, elle supprimera 60 000 places de parking à Paris, Sophie Jousselin. Oui, et c'est à peu près la moitié des places de stationnement en surface de la capitale qui vont disparaître. Si elle est réélue, Anne Hidalgo veut privilégier encore plus les déplacements doux à vélo et à trottinette. Donc ces milliers d'emplacements de stationnement seront convertis en parking parking pour deux roues ou en piste cyclable. Car la saison 2 du plan vélo d'Anne Hidalgo vise à transformer Paris en capitale 100% cyclable. D'ici 2024, c'est-à-dire avant les Jeux Olympiques, tous les grands axes seront aménagés pour faciliter la circulation à deux roues. Par exemple, toutes les avenues, tous les boulevards perdront au moins une voie de circulation pour installer à la place une piste cyclable sécurisée et bidirectionnelle. Bonjour les travaux. Sur les axes secondaires, les petites rues, les deux roues seront les rois, les futurs plans de circulation pourraient bien empêcher les voitures d'emprunter ces axes. Le premier plan vélo d'Anne Hidalgo a coûté 150 millions d'euros. Pour la réalisation de cette version 2, ce sont 350 millions d'euros qui devront être engagés. C'est demain que tous les candidats vont plancher sur le, le plan vélo, à savoir Absolument. quelles sont leurs, leurs ambitions aux uns et aux autres. Merci Sophie. À Paris, toujours, plus de 1400 migrants ont été évacués ce matin de ce qui était devenu un, un véritable binonville porte d'Aubervilliers. Ils sont ce soir dans des gymnases ou des centres d'accueil. Les autorités promettent d'éviter que le camp ne se reconstitue ailleurs, ce qui a été le cas jusque-là systématiquement après chaque évacuation. Et puis la manifestation des pompiers est en train de se terminer, place de la nation. Il y a eu quelques affrontements avec les forces de l'ordre. On parle à présent des cybercriminels et ils sont de plus en plus redoutables ces cybercriminels, Olivier. Oui, il y a eu 82 000 cyberinfractions en 2019. 19, une hausse de 20%. Alors le cas le plus connu, typique, c'est le pirate qui infecte votre ordinateur et qui vous demande une rançon pour récupérer vos données. Mais il y a un nouveau phénomène qui inquiète de plus en plus les policiers et les gendarmes. Les hackers qui arrivent à infiltrer votre maison, votre appartement, en prenant le contrôle à distance de vos objets connectés, Guillaume Chiez. Oui, depuis un an, les gendarmes scrutent les failles de tous ces objets qui arrivent sur le marché. Les montres, les enceintes, les réfrigérateurs même, des produits auxquels les hackers du monde entier s'intéressent de plus en plus. Exemple récent, des systèmes d'alarme de maison avec caméra intégrée détournée par des pirates. Le capitaine Pierrick 
USB est à la tête de ce service de la gendarmerie qui s'occupe uniquement des objets connectés. Les systèmes d'alarme peuvent pour certains être détournés. Assez souvent, c'est ceux qu'on va trouver en réduction lors de grands événements de solde. Si le système est connecté à Internet, n'importe qui dans le monde peut réussir à avoir accès à votre caméra et à regarder ce qui se passe chez vous. Il y a même des sites Internet qui référencent toutes les caméras des systèmes d'alarme qui ont été détectés et sur lesquels vous pouvez aller regarder des gens chez eux dans leur intimité. Mais ces objets connectés peuvent également être une aide précieuse pour les enquêteurs. Certaines affaires ont été récemment résolues grâce à ces gadgets comme les montres connectées par exemple qui permettent de connaître la position géographique exacte d'un suspect à un instant T. Reportage de Guillaume Chiez à Lille où se tient justement le Forum international de la cybersécurité. On va parler foot, il y a une vraie soirée de Coupe de France ce soir, comme on les aime. Et oui, des petits contre des gros, tout le charme effectivement de la Coupe de France. Ce sont les huitièmes de finale. Trois matchs ont commencé depuis à peu près une demi-heure maintenant. On va faire le, le tour des stades. On part d'abord à Lyon avec vous, Serge Pueillot. Les amateurs de Limonais National 3 affrontent Dijon, club de Ligue 1. Le mot est classique. Comment vont les petits poussets de la compétition, Serge elles vont bien à 3 minutes de la mi-temps, toujours 0-0 entre les deux équipes. Certes, l'équipe de Ligue 1, les professionnels de Dijon domine, mais sans se créer d'occasion dangereuse. Au contraire, tout à l'heure, c'est Aziz Bouzit, le joueur de Limonet, qui a adressé un tir puissant et dangereux contre une extrémiste par la défense dijonnaise. Donc pour l'instant, le petit poussé fait mieux que se défendre. 0-0 entre Limonet et Dijon. Merci, Merci beaucoup Serge Puyot. On va maintenant à Belfort, club amateur lui aussi, mais c'est la National 2, c'est l'étage au-dessus. Et Belfort joue contre Montpellier, Yannick Collant. Et c'est 0 à 0 ici aussi les Belfortins qui résistent, Montpellier qui pousse, Montpellier qui est installé dans le camp Belfortin mais ce sont les amateurs qui se sont procurés la meilleure occasion tout à l'heure avec un, un raid de Mohamed Bentar parti dans le dos de la défense et c'est Jérôme Rulli, le gardien Montpellier hein, qui a sauvé son équipe 0 à 0 à 3 minutes de la mi-temps Merci Yannick Collant et enfin direction Angers qui reçoit Rennes, euh, Philippe Audouin plus classique, là on est entre pro de Ligue 1 Oui et c'est Rennes qui vient de prendre une option sur la qualification puisque les Rennes ont marqué deux fois coup sur coup en l'espace de 5 minutes à l'instant, Léa Siliki tout d'abord sur une erreur euh, du gardien Angevin Petkovic et puis Niang, 5 minutes plus tard, euh, qui double la mise pour les Bretons. Il reste 2 minutes avant la mi-temps et Rennes, tenant du titre qui mène 2 à 0 à Angers. Merci beaucoup Philippe Audouin. On reviendra évidemment avec euh, vous trois sur l'évolution des scores. Le dernier match du jour c'est à 20h55 entre Monaco et Saint-Etienne. Un dernier mot de sport, en marge du sport plus exactement. Il avait été condamné en, en première instance pour avoir truqué un match de foot de Ligue 2 en 2014 entre Nîmes et Caen. Le patron du club de Caen, Jean-François Fortin a été relaxé aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Ah, ça veut donc dire que Jean-François Fortin n'a rien truqué du tout, c'est qu'on avait beaucoup parlé de cette affaire. En tout relaxé, cas, il est donc. innocenté, relaxé euh, dans la Cour d'appel. de le signaler aussi. Merci beaucoup Olivier. La météo Louis Baudin, demain ça ira mieux dans l'Ouest donc, mais pas partout. Pas partout, effectivement, dans l'Est, on aura. Mais bon, on est content dans l'Est d'avoir cette neige hein, qui tombera des 500 ou 600 mètres demain matin sur les Vosges, le Jura ou encore du côté des Alpes. Attention au risque d'avalanche dans les Alpes du Nord. Il va tomber plus de 50 cm de neige fraîche au cours de ces prochaines heures. Tout ça avec un vent assez fort qui va déstabiliser ce qu'on appelle le manteau neigeux. Pendant ce temps-là, dans l'Ouest, on aura encore des averses ce matin. Mais très vite, les éclaircies vont revenir. Et en cours d'après-midi, ce soleil dominera dans cette large moitié ouest hein, de la Bretagne au nord Pas-de-Calais, de l'île de France jusqu'à la vallée de la Loire en descendant vers l'Aquitaine. Là aussi, le soleil dominera, tout comme des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée, où il restera du vent, notamment aux extrémités de la Corse. En revanche, toujours des averses de pluie ou de neige entre le Massif central et les frontières de l'Est. Côté température, ça remontera un petit peu demain après-midi, avec 6 à 9 degrés dans le Nord-Est, 9 à 12 degrés dans les autres régions de la moitié Nord, et 12 à 17 degrés déjà dans la moitié Sud. Merci Louis.